Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Apple ist wieder am Start und zwar in der nächsten und der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal heute um dieses kleine Blackout-Radio, Emergency Radio with Flashlight. Das bedeutet ein Radio, was natürlich immer funktionieren sollte mit einer eingebauten Taschenlampe, einer SOS-Funktion. Wir haben Solarpanel integriert, wir haben einerseits eine Handkurbel integriert, wir haben auf der anderen Seite noch die Möglichkeit, das über USB-C aufzuladen. Wir haben eine sehr gute Lampe und wir haben auf der anderen Seite noch eine Powerbank-Funktion mit drinnen, um unser Smartphone im Notfall aufzuladen. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen, so ein ähnliches Radio hatte ich schon mal im kompakteren Format, allerdings wie gesagt mit einem viel kleineren Akku. Hier musste man eine Menge kurbeln, damit man an der Stelle natürlich irgendwie vorwärts kommt, aber jetzt an der Stelle gibt es die Spur größer davon. Jetzt wollen wir erstmal einen Blick reinwerfen, wie das Ganze so funktioniert. Wir schauen mal rein. Im Lieferumfang haben wir eine Anleitung, ist eigentlich selbsterklärend, das ist schon ein ganz schöner Klotz hier, aber es ist ja auch Blackout gerecht, dementsprechend gut vorbereitet zu sein. USB-A auf USB-C. Wir gucken mal ganz kurz, dass wir hier nochmal alles im Überblick haben. Also wenn wir das jetzt hier so sehen, wir haben die Möglichkeit natürlich, damit nicht nur Licht zu machen, sondern uns auch zu informieren. Und dann haben wir die Möglichkeit, dann unser Smartphone zu laden, sofern die Notstrommasten, wenn wirklich ein Stromausfall kommen sollte, dementsprechend nochmal nachzuladen. Sieht aus wie so ein richtig fettes Baustellenradio und wir fangen auch mal direkt damit an. An der rechten Seite sehen wir zweimal USB-A Output. Einmal Input, das ist zum Aufladen, Kopfhörer Ausgang, das ist sehr gut. Das, wenn man hier mal so guckt im Vergleich, hatte die kleinere Version nicht, ist aber auch doppelt so teuer. Wenn das Ding hier 25 kostet, kostet dieses hier fast 50 Euro. Ist nicht ganz wenig, aber es hat auf jeden Fall sehr viele Funktionen. Wir haben eine ausfahrbare Teleskopantenne drin. Da seht ihr schon mal, das Ding ist auf jeden Fall für alles gewappnet. Da ist nicht so eine Mini-Antenne drin. Wir haben eine Trageschlaufe, wo gleichzeitig eigentlich sogar noch hier ein Kompass drin ist. Der passt bei mir nicht zu 100%, weil normalerweise müsste dort Norden sein. Ja, genau. Ja, doch, er, er kommt langsam. Wenn man ihn gerade hält, doch, okay, ich habe nichts gesagt. Doch, Norden, genau. Dort drüben ist Norden. So sagt das mir. Er muss bloß gerade gehalten werden, denn hier ist ja ein bisschen Flüssigkeit drin und dann tariert er sich auf jeden Fall wunderbar aus. Dauert einen Moment, wie man sieht, aber das funktioniert. Ja, gut, wunderbar. Der Kompass funktioniert also schon mal. Wir haben oben drauf einen Einschaltbutton unter der Trageschlaufe. Dementsprechend können wir hier irgendwas einschalten, wahrscheinlich die Lampe, aber als erstes müssen wir das Gerät natürlich so aktivieren. Was haben wir noch? Wir haben hinten den Ein- und Ausschalter für das komplette Gerät und gleichzeitig noch eine Handkurbel, die sehr leichtgängig ist. Dazu müsste es ja dann eigentlich normalerweise ja, eine LED geben, da leuchtet es rot. Da müsst ihr natürlich eine ordentliche Menge an Handkurbelkraft aufbringen. Wenn ich so die kleinere Version gesehen habe, die war auch einfach, aber doch etwas schwergängiger. Hier an der Stelle, oh ja doch, butterweich. Also da kann man eine Weile kurbeln, braucht man sich soweit keine Sorgen machen. Hier unten drunter sollte normalerweise der Akku zugänglich gemacht sein, denke ich jetzt einfach mal. Ansonsten, was haben wir sonst noch? Wir haben auf jeden Fall noch hier oben eine Lampe eingebaut unter einem Solarpanel. Das ist entweder unsere Raumbeleuchtungslampe, weil hier oben Solarpanel, das ist natürlich ein absoluter Witz, wenn man die, intern, die internen 8000 Milliampere laden möchte. Das sollte jedem klar sein. Aber bevor es gar keinen Strom gibt, da macht es das Ding auch. Genauso ist es hier bei dieser Mini-Version auch nochmal oben drauf. Wenn wir das hochklappen, dann haben wir hier eine Lampe direkt eingebaut. Und das ist schon mal ziemlich praktisch. Jetzt gucken wir uns das Gerät also erstmal an. So, wir sehen folgendes. Die ist so aktivierbar, das heißt, wir gucken mal, ja, ah ne, genau, ich hatte ja vorher schon mal gedrückt, guck dir das mal an. Also hier vorne hast du die Möglichkeit zu drücken und einmal Flashlight, einmal ein bisschen mehr Licht für ringsrum, dann nochmal so. So sieht der ganze Spaß schon mal ganz gut aus. Okay, dann haben wir hier oben noch die andere Lampe, die ich an der Stelle irgendwie aktiviert habe, da frage ich mich gerade wie. Aber das wird, ach, das ist der Schalter für die Lampe, ja, siehst du? Das Ding kannst du also darüber aktivieren. Das ist ja schon mal ziemlich genial. So, ansonsten, was haben wir hier noch für eine Möglichkeit? Wir haben hier noch die Möglichkeit, das Ganze zu dimmen über diesen Schalter. Deswegen steht hier auch Light drauf. Das erklärt sich jetzt von selbst. Es ist ziemlich robust gebaut, hört mal her. Also kleines oder großes Licht, das ist cool. Zwischen AM und FM können wir wählen. Und die SOS-Funktion, jetzt muss ich mal gucken, ob die SOS-Funktion für hier gilt. Nein, da gilt sie nicht für. Wir müssen erstmal das Radio anschalten. So, hier knackt es. Darüber schalten wir das Radio natürlich an. So, wir machen das mal hoch. 
und suchen uns mal eine Frequenz raus. Okay, wir machen mal aus, zwecks Copyright rechten. Also Radio funktioniert schon mal ungestört und ohne Probleme. Kann ich natürlich auch dementsprechend schön laut machen. Die Qualität, wir hören nochmal kurz rein. Kann man auf jeden Fall sich gönnen. Also ich muss sagen, so hört sich das Ding schon mal gar nicht weiter schlecht an. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt so einiges damit zu reißen. Was ich hier ziemlich cool finde, ist die Möglichkeit tatsächlich jetzt hier nochmal die ganze Sache so ausleuchten zu können. Was mich jetzt interessiert ist, wofür ist der SOS-Schalter? Okay, alles klar. An der Stelle habe ich mal ganz kurz reingeschaut hier in die Anleitung. War wahrscheinlich doch ganz sicher. Jetzt könnte es mal kurz ein bisschen lauter werden. Ich habe mich ganz schön erschrocken eben gerade. Wenn ich auf das SOS lange drauf drücke, ertönt ein ganz lauter, Kn äh, nein, nicht Quatsch, ein SOS-Ton. Also eine Sirene sozusagen. Also haltet euch kurz die Ohren zu. Ansonsten wird es jetzt kurz mal richtig laut. So, also das reicht auch schon. Also da könnt ihr auch Hilfe mitrufen. Das finde ich ja schon mal ziemlich genial. Da muss ich aber sagen, so eine Funktion habe ich tatsächlich bei dem kleinen Radio noch gar nicht gehabt. Und ich meine, da erschreckt sich nicht nur der Eigentümer, sondern auch derjenige, der euch vielleicht irgendwas Böses will. Das ist ziemlich laut. Wie viel Dezibel? Das steht hier leider jetzt gerade gar nicht so angegeben. Aber wir sehen schon, das ist schon eine ziemlich coole Spielerei. Wir können also hier die Frequenzen einstellen, die wir jetzt hier oben gesehen haben, zwischen dem Radio. Also zwischen AM und FM geht das Ganze ohne Probleme. Dann sehen wir hier die Batterie-LED, die wird jetzt gerade beansprucht, weil natürlich jetzt hier oben meine Leuchte direkt leuchtet, kann ich natürlich auch auf Low stellen. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, hier nochmal die einzelnen Prozentschritte abzurufen. Zwischen 25 und 100 Prozent sind das vier blaue LEDs. Das konnte ich eben gerade ganz gut sehen. Wir machen mal ganz kurz nochmal an. Und eben gerade haben die auch geleuchtet, jetzt leuchten die tatsächlich so, jetzt sieht man es. 75 Prozent, das heißt 1, 2, 3 LEDs sind direkt an. Die ähm, vierte LED ist aus, weil dementsprechend jetzt noch nicht zu 100% aufgeladen ist. Also das finde ich schon mal ziemlich genial. Wenn wir hier so sehen, einmal die mittlere Leuchte, einmal die Außenleuchte und nochmal die Außenleuchte und die Innenleuchte. Das ist schon mal echt genial und das fetzt auf jeden Fall. Da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Also ich bin auf jeden Fall schon guter Dinge, dass dieses Gerät hier gut zum Einsatz kommen kann. Nicht nur im Blackout, sondern auch bei Campingaktivitäten. Und dementsprechend habt ihr auf jeden Fall noch die Möglichkeit, hier eure Smartphones dann drauf aufzuladen. Oder wie gesagt, noch einen Kopfhörer drüber zu betreiben, weil es muss ja nicht immer laut das Radio laufen, sondern auch mal leise, egal wo ihr seid, zum Beispiel beim Angeln oder dergleichen, stelle ich mir das ultra sinnvoll vor. So, jetzt habe ich gerade eben mal nicht nochmal kundig gemacht. Hier so richtig konnte ich das nicht rauslesen. Und zwar das Licht hier um. Ich dachte, das leuchtet die ganze Zeit. Nein, leuchtet es gar nicht. Passt mal auf, ihr achtet mal hier auf den Schlitz drauf. Ich habe das jetzt extra auf High gestellt, also auf die ultimative Helligkeit. Und wenn ich das Ganze jetzt so langsam hoch mache, passt mal auf, ab einem bestimmten Winkel, habt ihr gesehen, geht das Licht an. Ich dachte, ich konnte das jetzt hier gar nicht ausschalten, aber doch geht tatsächlich. Ich hatte nämlich am Anfang befürchtet, dass ich jetzt hier das Ganze immer manuell an- und ausmachen muss. Weil wenn ich jetzt das ganze Radio ausgemacht habe, habe, kann ich zwar hier drücken, wie ich will, aber es passiert halt in der Stelle nichts. Ich kann auch das Radio hochdrehen, es passiert nichts. Der generelle Stromschalter befindet sich sozusagen hier hinten. Und wenn ich jetzt hier anmache, so, dann ist das Radio aktiv, die Lampe leuchtet direkt und ich kann hier auch anstellen. Aber was interessant ist, wenn ich jetzt hier zwischen Medium, also zwischen High und Low, sage ich mal so, hin und her switche, dann kann ich das Ganze langsam zusammenklappen und passt mal auf, ab einem bestimmten Winkel geht der von alleine aus. So, wenn ich den richtig runter drücke, so, und jetzt drücke ich ihn langsam wieder hoch, zack, und dann geht er wieder an. Also das finde ich gut. Ich dachte eben am Anfang, das Ding leuchtet sonst irgendwie immer, oder man kann es nicht deaktivieren, aber es geht definitiv. Also können wir schon mal sagen, wir haben jetzt hier die obere Lampe separat steuerbar, diese Lampe ist separat steuerbar. Wir haben noch die Möglichkeit, die SOS-Funktion zu nutzen, was cool wäre. Mal gucken, wenn das Radio aus ist. Nein? Okay, also wenn das Radio komplett deaktiviert ist, geht auch die SOS-Funktion nicht. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Der Schalter muss, wenn dann, immer an sein. Aber dann laufen ja auch keine großen Verbraucher. Und wenn ein bisschen Licht drauf fällt, dann sollte das sowieso kein großes Problem sein. Ansonsten schauen wir mal noch ganz kurz rein hier. Und zwar wiegt das Ganze 510 Gramm und nimmt bis zu 19 Watt auf. Ich bin gespannt, ob wir hier einen Schnellladetechnologie Codec mit verbaut haben, dass wir das Ganze schneller aufladen können. Zwei Lithium-Ionen-Batterien, 21700er, deswegen ist das Ding auch so schwer. Das sind diese Rundzellen-Batterien, die auch bei Taschenlampen eingebaut sind. Das könnte auch der Grund sein, dass hier unten nur so ein bisschen Platz ist. Dann kann ich die wahrscheinlich irgendwann auch austauschen. 
Ansonsten 225 Lumen von der LED-Lampe, welche hier oben an der Stelle oder hier vorne an der Stelle verbaut ist, maximal. Und die Taschenlampe nimmt ansonsten jetzt hier 2 Watt maximal auf und die Laserlampe 1,2 Watt. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Und ansonsten haben wir Typ C, da steht es 5 Volt 2 Ampere, also nur 10 Watt. Dementsprechend kein Schnellladekodec wie Quick Charge oder so verbaut. Aber IPX3 haben wir an der Stelle schon mal drinnen. Hier oben seht ihr nochmal direkt die Frequenzen. Die sind auch nochmal da. Und ansonsten wurde soweit eigentlich alles sehr gut erkannt. Und hier steht auch nochmal ganz kurz, dass es hier mit dem SOS-Button natürlich nicht zu spaßen ist, weil wenn du da lange drauf drückst, dann geht es auf jeden Fall richtig ordentlich los und dann hörst du auf jeden Fall ein großes Gejaule. Ja, die Reading Lamp bzw. die Leselampe hier an der oberen Seite, hier steht es ja nochmal, wenn wir die öffnen, dann geht das Ding automatisch an und wenn wir sie schließen, geht es automatisch aus. So hatte ich es noch nicht gelesen am Anfang, weil ich immer dachte, man braucht größtenteils gar keine Bedienungsanleitung, aber das war es dann an der Stelle schon. Jetzt gucken wir uns dann nochmal an, wie viel Leistung wir hier an der Stelle aus diesem kleinen Gerät rausholen können. Dazu schließe ich jetzt hier nochmal ganz kurz die Multimeter an und dann messen wir das Ganze nochmal nach. So, dann wollen wir uns direkt mal hier die Ladeleistung anschauen. Dazu müssen wir natürlich hier erstmal alles reinstecken und wir fangen direkt hier mit dem S8 Plus an, also ein altes Telefon, welches natürlich auch eine Stromaufnahme benötigt. Auch hier ist wieder auffällig, wir müssen erstmal den Hauptschalter anschalten, denn ansonsten fließt hier anscheinend nämlich kein Strom, wie man so sieht. Und wir müssen natürlich beobachten, kommt denn da Leistung raus. So, und wir sehen schon, das Gerät schaltet sich auf jeden Fall schon mal so weit ein und hat aber auch schon 99 Prozent. Das heißt, wir müssen das Ganze einfach nochmal switchen an ein anderes Gerät. Ja, war eine gute Idee. Habe ich nochmal ein anderes Telefon rangenommen. Eben gerade waren wir schon bei 1,5 Ampere. Da sind wir jetzt wieder. Also 1,4, 1,5 Ampere gehen hier rein in das Motorola an der Stelle. Das funktioniert schon mal ganz gut. Und dann machen wir folgendes. Wir drücken jetzt hier unten natürlich auch nochmal was rein und wollen sehen, ob wir da auch nochmal ein bisschen Leistung drüber rausbekommen. Und das funktioniert. Schnellladen tatsächlich wird angezeigt. Aha, was ist denn da los? Kann ich mir an der Stelle gar nicht vorstellen, weil wir haben hier nur 4 Volt und 0,2 Ampere. Das ist ja interessant. Jetzt machen wir folgendes. Wir machen den hier nochmal ganz kurz raus. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob hier irgendwie noch vielleicht ein bisschen mehr kommen kann. Weil hier steht wirklich schnell laden und 5 Stunden, bis, <lacht> 5 Stunden bis voll. Was ist denn das? Da haut auf jeden Fall irgendwas nicht hin. So, wir gehen nochmal hier oben rein. So, und jetzt wird es ganz normal geladen. Eine Stunde, acht Minuten bis voll. Und dementsprechend keine Schnellladetechnologie verbaut. Wir haben jetzt hier die 0,74 Ampere. Das ist natürlich eine wirklich langsame Kiste. Wir versuchen das Ganze nochmal hier rüber. In dem Moment wollen wir mal sehen. Ich meine, mehr als 5 Volt kriegen wir ja sowieso nicht raus. Aber dementsprechend wollen wir doch mal einen Blick drauf werfen, ob sich das Ganze nochmal erhöht. Das Gerät lädt langsam. Ja, das weiß ich ja selber. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber es funktioniert überhaupt. Das ist schon mal die wichtigste Sache. Jetzt lädt es gar nicht. Was ist da los? Anscheinend muss er sich erstmal noch ein bisschen absprechen jetzt hier. Ziehen wir den nochmal raus und nehmen nur den hier. Und dann sieht man wieder, okay, es funktioniert. Aber es ist jetzt nicht das Schnellste. Aber ich sag mal so, im Notfall, um Strom zu verteilen, reicht das Ganze völlig aus, wie man schon so sieht. So, dann wollen wir natürlich mal schauen, wie viel kriegen wir denn jetzt hier auch noch rüber gepumpt, wenn ich jetzt hier eine Powerbank oder ein Netzteil anschließe, so an sich. Mit wie viel lädt es auf? Es sollen ja 5 Volt 2 Ampere maximal sein. Aber auch da werden wir ein bisschen besser überrascht, wie man so sieht. Wir sind bei 1 Ampere, das entspricht 5 Watt. Das ist schon ganz gut, aber es könnte natürlich immer wesentlich schneller sein. Wir gucken mal, hier haben wir 44 Prozent, 5 Volt und wir sind bei 1,1 Ampere und genauso das sagt er uns jetzt hier drüben auch. Und dann gucken wir mal hier vorne direkt drauf. Dann sieht man nämlich hier schon folgendes und zwar, dass die kleinen LEDs hier eigentlich anfangen zu blinken. Genau hier dieser ist es. Da sieht man, er blinkt und lädt von 50 auf 75 Prozent. Nicht sehr schnell, aber ich sag mal so, im Notfall hat man tatsächlich auch ein bisschen Zeit. Und die 8000 mA müssen natürlich auch erstmal gefüttert werden. Und das funktioniert auf jeden Fall soweit schon mal sehr zufriedenstellend. Da kann man soweit also wirklich nicht meckern. Nochmal einen anderen Port probieren. Nein, daran liegt es nicht. Also die 10 Watt habe ich jetzt hier nicht gesehen, so wie man hier so sieht. Aber es funktioniert definitiv mit 5 Watt. Das dauert zwar eine Weile länger, aber dann läuft das Gerät natürlich auch dementsprechend etwas ausdauernd daher. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich praktisch. Jetzt fragt sich der ein oder andere bestimmt, was kostet der Spaß denn einfach? Ich sagte ja vorhin schon, das kostet das Doppelte. 
von dem anderen Gerät und wir sind jetzt hier bei 49,90 Euro. Dementsprechend gucken wir mal ganz kurz durch. Die 8000 mAh an Akkukapazität haben wir definitiv drin. Das wäre eine iPad-Ladung oder zweimal ein Telefon laden, je nach Größe des Akkus. Beim iPhone ein paar Mal öfters. Das Fernlicht habt ihr bisher schon gesehen, wie gut wir damit arbeiten können. Und das Ablendlicht ist auch eine coole Sache. Fern- und Ablendlicht zusammen ist auch genial. Sowie das Leselicht, das kann man auf jeden Fall hervorragend nutzen. Wenn man ein bisschen weniger Licht oder ein bisschen mehr braucht, dann ist das schon cool. Also wir haben wirklich mehrere Ladefunktionen. Einmal über USB-C, einmal über Solar oder über die Handkurbel, wie wir jetzt hier schon gesehen haben. Das ist wirklich eine geniale Sache. Und wir haben den Alarm und den Kompass oben noch mit dran. Oder wir können tatsächlich über die Kopfhörer dann lautlos, sage ich mal, Musik hören, ohne dass irgendwer anders sich an der Stelle gestört fühlt. Und ich sage mal, für einen Fuffi ist das zwar nicht ganz günstig. Mit dem 5% Rabattcode kostet der Spaß dann knapp ein bisschen weniger. Es ist nicht die Welt, aber immerhin 2,50 Euro, sage ich mal, die man grob spart damit an der Stelle. Ja, also ich muss sagen, ich finde das Ding ziemlich cool. Und es ist auf jeden Fall genial. Hier haben wir gleichzeitig so die Trageschlaufe dran, dann kann man es auch überall befestigen. Das Ding macht auf jeden Fall einen stabilen Eindruck und runterfallen lassen würde ich es jetzt nicht, weil es hat keine gummierten Füße. Das Einzige, was gummiert ist, ein bisschen gegen Wasser geschützt, ist jetzt hier diese Seite. Aber ansonsten ist es auch nicht wasserdicht. Das muss man an der Stelle natürlich ganz klar sagen, denn das ist nicht für Outdoor-Aktivitäten jetzt gedacht, wo unheimlich viel Schlamm drauf kommt, dann irgendwann wird es nämlich so dreckig, dass der Lautsprecher an der Stelle nicht funktioniert. Und runterfallen sollte es auch nicht, denn es ist weder abgepolstert und gummiert, ist es auch nicht. Es ist einfach nur Kunststoff und Hartplastik. Trotz alledem eine coole Sache und im Gegensatz eine gute Erweiterung, sage ich mal, zu diesem Minigerät hier, welches man natürlich gleich schnell und ergreifend auch nochmal hier so sehen kann. Allerdings hatten wir hier nur eine ganz normale Lampe oben drin und wenn man da so drauf geschaut, äh gut, bei mir ist die Batterie jetzt gerade leer, müsste ich erstmal wieder ranladen oder kurbeln, aber aber das funktioniert natürlich auch nicht zu 100% so, wie es dann immer soll. Deswegen jetzt die größere Version. Damit hat man auf jeden Fall weniger Sorgen, definitiv. Und ich bin erstmal raus, verlinke euch das Ding unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen. So, dann wollen wir uns jetzt mal direkt vom Notfallradio hier die Lampe anschauen. Die ist schon mal echt nicht schlecht. Das ist jetzt hier die allererste Stufe. Da ist es. Man sieht es jetzt hier schon. Also wir sehen auf jeden Fall einige. Ich habe mal so für eine eingebaute Lampe völlig ausreichend. Können wir ungefähr so, ja, ich sag mal dreieinhalb, vier Meter auf jeden Fall locker weit schauen. Wir können alles ausleuchten, wir können alles sehen. Und das Ganze funktioniert soweit auf jeden Fall sehr zuverlässig, finde ich. So, dementsprechend können wir natürlich ein zweites Mal klicken. So, dann haben wir jetzt hier natürlich erstmal nur die Lampe, also den äußeren Ring. Der leuchtet jetzt hier vorne sozusagen alles schön aus. Das ist sehr gut. Und wenn wir dann noch ein drittes Mal klicken, dann haben wir natürlich beides an. Das heißt, erstmal hier vorne wird alles ausgeleuchtet und ein bisschen in der Ferne sehen wir auch nochmal. Machen wir nochmal von vorne die erste Lampe, nur das vordere Licht. Und wenn wir beides zusammen haben wollen, dann klappt das Ganze auf jeden Fall so ganz gut. So, jetzt machen wir folgendes. Wir haben noch die Möglichkeit, hier hoch zu drücken und natürlich das Licht zu nutzen. Dann machen wir hier mal aus und schauen uns mal an, wie hell dieses Licht so ist. Also das ist jetzt wirklich schon ziemlich ordentlich und das ist natürlich auf high gestellt. Das heißt, wir können es auch nochmal runterstellen und das ist jetzt die Low-Kapazität. Dann sieht man nicht sonderlich viel, ist aber auch völlig ausreichend. Das heißt, wenn man hier ein bisschen was sehen möchte, mit der Kamera klappt das nicht so gut, aber mit dem menschlichen Auge auf jeden Fall. Und dann hier von Low auf High geschaltet, da können wir auf jeden Fall alles auswählen. Ich sag mal so im Umfang bis ungefähr ja, menschliches Auge, drei bis vier Meter, können wir auch so grob erahnen. Es ist fast genauso, helfe ich mal sagen, wie jetzt hier die andere Option, wenn man einfach nur vorne alles ausleuchten will. Und wenn man natürlich noch ein bisschen mehr Licht haben möchte, dann drückt man einfach hier nochmal drauf und nochmal und nochmal. Und jetzt haben wir alle LED-Varianten und können zur Seite leuchten und natürlich auch gleichzeitig nach vorne. Und so sehen wir es, es ist alles ausgeleuchtet, funktioniert also soweit sehr zuverlässig und gut. Bin ich auf jeden Fall richtig zufrieden mit und als Leselampe sogar auch sehr gut nutzbar.